Las mujeres somos las que llamamos a los hijos. Ya fuiste, aunque no vivan con nosotros. Las mujeres somos las que levantamos al esposo y le decimos, parece que hay que ir a votar. No se diga más por Top Latina. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es Luz Estrella, coordinadora adjunta de la Campaña Nacional de las Mujeres del PRM. Bienvenida, Así es. Luz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias. Bueno, estamos en esta recta final. Sí. Faltan 13 días para las elecciones del 19 de mayo. ¿Cómo lo están viendo desde el frente femenino del partido de gobierno? Bueno, por supuesto, las mujeres seguimos eh, trabajando y haciendo, reitero mucho la palabra, la carpintería política, que es lo que nos toca a partir de estos últimos 15 días ya de campaña, lo que estamos en los procesos eh, de las conformaciones o del respaldo a nivel electoral, a nivel de los recintos, poder garantizar que las mujeres vayamos a votar. Importante eh, poder decirle a las mujeres de nuestro partido que más allá de la de los niveles que tenemos a nivel de aceptación de encuestas, ese voto hay que hacerlo eh, en la urna, hay que hacerlo realidad. Y para eso pues estamos montando toda una estructura de equipos de mujeres gestoras que van a poder estar pues con los padrones electorales, dando ese seguimiento, porque como bien saben, eh, más de un 50% del padrón electoral está conformado por mujeres. Uh -huh. Entonces, este, esta eh, participación femenina, nosotros como partido mayoritario, como partido de gobierno, debemos de garantizar que las mujeres y, por supuesto, los hombres vayan a votar ese día. ¿Cómo es la temática de la mujer en el voto? ¿A qué hora más o menos generalmente y estadísticamente vota la mujer? Las mujeres siempre hacemos caso? primero en sí. todo. Entonces las mujeres Obviamente, generalmente, sí, sí. generalmente la mujer quiere garantizar su voto. Y como bien sabemos, eh, eh, antes de cocinar, van y, y, y hacen su voto, eh, eh, dan su voto. Las mujeres también son las que buscan a los familiares. Nosotros somos las mejores eh, vendedoras y las mejores que convencemos. Y ahí lo aplicamos también con el voto. Con el voto vamos, las mujeres somos las que llamamos a los hijos. Ya fuiste, aunque no vivan con nosotros. Las mujeres somos las que levantamos al esposo y le decimos... Parece que hay que ir a votar. Igualmente, eh, nosotras estaremos a primera hora pues dando ese voto, ese respaldo a un presidente y a unos candidatos a senadores del Partido Revolucionario Moderno que han dicho presente en la mujer. Y que, por supuesto, nosotros la manera de poder eh, retribuir lo que hemos recibido las mujeres de este gobierno es yendo el día 19 de mayo a votar temprano. ¿Cómo está la composición mujer-hombre de las boletas eh, senatoriales y congresuales en el, en el país? Amén del tema de la cuota, sí. que sobre todo aplica para lo plurinominal, pero en términos, por ejemplo, de candidatas a senadoras, eh, ¿cómo, ¿cómo está esa, esa paridad? Sí, eh, igual como bien eh, dices, Gregorio, con el tema de lo de las cuotas, eh, que siempre digo es la inducción en que las mujeres podemos alcanzar ir alcanzando y poder llegar a la paridad igualmente las mujeres eh, que están representadas que somos eh, sub, bastante en, en este momento hay muchas mujeres que se han atrevido a hacerlo y a ser candidatas y a ser candidatas no de relleno que es lo más importante yo creo que este proceso y el proceso pas recién pasado municipal nos dio la oportunidad a las mujeres de que fuéramos más allá de que siempre nos están poniendo por la cuota sino que hay muchas mujeres que se han atrevido y que se han atrevido y que vemos que tienen la gallardía que tienen las condiciones para ocupar las posiciones que estén con respecto a eso Luz nómbrame Aquellas candidatas, candidatas, que podemos decir de una vez, estas van a estar en el Congreso del PRM, por supuesto. Por supuesto, Lía en Asua. Lía en Asua. Lía, Lía, Lía será un fly. Uh -huh. Igualmente, Giné Burnigal en Puerto Lía. Plata. Las senadoras que tenemos y que repiten, eh, tienen todas las posibilidades nuevamente de ser. Tenemos una estrella, Mecho. Aracelis en San Pedro de Macorís, Mecho en Sarcedo. O sea, tenemos mujeres, cuando nos vamos a, la, a, la, a lo que es la, la boleta senatorial, mujer, tenemos una composición de mujeres con experiencia ya en el Senado, que no la tienen otros partidos, eh, esa composición que tenemos en las mujeres, mujeres con experiencia y otras mujeres que vienen de experiencia política muy vasta, como el caso de Mecho que bien mencionas, que viene de ser alcaldesa, el caso de Aracelis que viene de ser eh, gobernadora, 
eh, civil de la provincia y otras. Si bajamos a las diputaciones, vemos como en los territorios las mujeres y las campañas de las mujeres están siendo igual o mejores que las de los hombres, con propuestas más eh, acabadas y que llegan más al, 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 a la población electoral. Entonces, yo creo que seguimos avanzando. Dame nombres de diputadas. Sí, sí. Oh, tenemos muchas diputadas. Aquí en el Gran Santo Domingo tenemos, sí. por ejemplo, en las, en la, en Santo Domingo Oeste, tenemos dos estrellas, tenemos a Levi Bautista, Bautista, sí, que es nuestra secretaria general, votadas. pero también tenemos a Indira de Jesús, que también es una de las lideresas de las mujeres del de partido. Acabamos de ver una estrella emergente, Melina. Es una es primera vez que Melina aspira y es una joven, una mujer que también se atrevió. Así vemos aquí en la circuncisión número uno, tenemos a Liz Miese, tenemos eh, también buena. mujeres. Tenemos, o sea, la, no la vamos pregunta no era para que tú mencionaras a Liz. No era para <risa> no, no. Ya, tú, pues, y después sí, etcétera, porque no, eso es lo que nadie quería. Y, a Liz la yo, podía mencionar yo, yo sin que ella lo dijera. Y te voy a decir algo. Yo soy muy y, y, y soy de las que practico el feminismo, lo practico con hechos. Y yo estoy sumamente contenta, no solamente por mi partido, sino por los demás partidos. Cuando yo veo mujeres candidatas vicepresidenciales de las estirpes, de las que están, por supuesto, encabezada por la mía, que es una estrella, Raquel Peña, pero después veo cómo hay otras mujeres que están ahí, la misma Soraima Torres, vemos el también cómo está, cuello. el cuello, perdón, vemos cómo está uh -huh. eh, 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 también Ingrid. Y otras mujeres que están ocupando posiciones que están siendo de antesala en todos los partidos políticos. Y eso hay que celebrarlo. Las mujeres tenemos que celebrar en que todas, claro está, yo quisiera que todas participaran eh, muy egoístamente en mi partido, pero eso no quiere decir que esos avances que hemos tenido a nivel de ocupación, de espacio de poder o de lucha para espacio de poder, de igual a igual, de igual a igual. Sí, pero... Por ejemplo, mañana hay una modificación a la ley electoral donde se elimina la cuota. Sin cuotas, la mujer tendría la misma cabida que tienen ahora en los partidos políticos. ¿Ya los partidos políticos tienen la madurez para dejar pasar Aún no. a la mujer? Aún no. Si me preguntas a mí, y no estoy hablando de una posición de partido, ni estoy hablando en posición eh, de mi frente de mujeres, eh, del cual soy parte, sino ya en función de luz estrella, uh -huh. yo creo que las cuotas seguirán siendo, esa inducción seguirá siendo necesaria por un buen tiempo, porque recuerden algo, y reitero lo que siempre digo, el mundo y por supuesto los partidos políticos están diseñados para hombres, y para eso tú tienes que hacer los canales para que las mujeres podamos alcanzar y podamos ser un poco compensadas de lo que se nos ha quitado. Entonces para eso hacen falta las cuotas y las cuotas van a seguir estando hasta que tengamos la madurez. Espero con muchas ansias que nuestro partido y nuestro país, todos los partidos políticos, la estructura eh, organizacional de la República Dominicana, en sentido general las empresas y toda la sociedad, pues lleguemos a tener ya esa madurez en que las mujeres no necesitaremos cuotas, que las mujeres a nivel de, por ejemplo, cuando hablamos del sector privado, que no tengamos las limitantes, que a las mujeres son las únicas que nos preguntan en la entrevista de trabajo cuántos hijos tenemos. Si le decimos cuatro, ahí mismo, aunque tengamos las competencias, no somos tan elegibles. Cuando podamos romper esas barreras y nosotros podamos ese techo de cristal sobrepasarlo a nivel de los espacios de poder, reitero, pues nosotras vamos a poder estar Dentro de los partidos políticos y fuera de los partidos políticos con los espacios que merecemos. Ahora, eh, estamos en la fase final de la campaña y todos los fines de semana hay intens intensas... Ay, no jornadas. me lo diga, que mírame la cara. Ahí <risa> te veo con la vicepresidenta Raquel Peña, pero ¿cómo se siente, más allá de lo que uno puede ver en las fotos y en los videos, cómo se siente el ambiente eh, con la vicepresidenta en la calle, la gente reacciona, eh, están participando en política, ¿cómo está eso? Mira, tanto con nuestro presidente como con la vicepresidenta, por supuesto que es en la campaña en la que eh, mayormente estamos divididos los dirigentes y eh, tengo un rol dentro de la campaña vicepresidencial, eh, lo vemos en la calle. Es muy latente lo que estamos viviendo. Y cuando tienes candidatos y candidatas como las que tenemos desde, desde el Partido Revolucionario Moderno, se nos hace más fácil. Por ejemplo, en el caso de Raquel Peña, nadie, para nadie es un secreto que inmediatamente la ve. El simple hecho de mirarla, ya tú estás empatizando con ella. Eh, y si hablas ya 
mucho más. Entonces, eh, esa reacción, por ejemplo, en este fin de semana estuvimos en el Gran Santo Domingo, estuvimos en Los Alcarrizos, estuvimos en Guerra, en San Luis, en Santo Domingo Este, en la circuncisión número 3, eh, y vemos esa reacción de la gente, una reacción positiva, una reacción de aceptación de esta gestión de gobierno. Y eso para nosotros pues nos llena de satisfacción y nos empuja y nos obliga a que podamos nosotros trabajar para que el 19 de mayo, vuelvo y digo, tengamos una realidad en las urnas de esto que estamos sintiendo en las calles. Yo fui testigo de la caravana de los Alcarrizos, donde estaba la vicepresidenta, ya nos vimos. Yo, sí, nos vimos. Y soy testigo de eso que dice, la verdad es que cuando venga la vicepresidenta, la gente... De verdad que le tiene una estima sí, y un cariño sí, sí. importante. Hace una empatía. A ver, Agumán sí estaba como aburrido. No sé si estaba cansado. Puede ser Dios también mío. cuestión de edad, ¿verdad? Eh, que iba no, lo va que, no, iba no, no. A eh, nuestro candidato a senador, excelente, eh, que repite igual que Luis. Eh, Antonio tiene una personalidad tal vez diferente. Wow, eh, habemos, aburrido, habemos, habemos personas... Han ponerlo a bailar como a Guillermo. Mira, no, no hable de eso, porque en el caso mío, inmediatamente la gente me ve y dice, esto es una aburrida. O sea, tengo la cara de, de, no, de, de pocos no, amigos. Yo no diría eso. Mira, primera vez que nos vemos, yo no diría eso. Ay, pues mira. Algunas personas me dicen, realmente pensaba que tú lo, eras... No, lo que pasa es que... Perdón, lo que pasa es que la, la gente no está acostumbrada a ver a mujeres en posición de autoridad. Sí. No, no te voy a hablar en posición de poder, en posición de autoridad. Uh -huh. Y la gente se siente incómoda a veces cuando ve a una mujer en posición Totalmente de autoridad. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, la gente entiende que la mujer siempre tiene que estar risueña, bien puesta. Sí. Eh, y no es así, no es, es así. Es. Yo creo que, que la mujer tiene... Eh, no es solo el, así. O no es solo es así. No, claro. Por supuesto. Y, no y, y lo no que está pasa, la solar esa misma, la, la, la y, y lo que pasa con el hombre, tú, tú acabas de, de hacer la referencia a Antonio Tavera, que lamentablemente, eh, perdón, no, no, no tienes que opinar, no te, no te ofenda, pero <risa> tiene, no, tiene el carisma de un zapato. O sea, esa es la realidad, y cada quien a lo suyo. Eh, pero yo creo que eh, la mujer y la mujer en política. Tiene que ser agradable, pero tiene que también tener autoridad. Por supuesto. Porque si no, no te respetan. No, o sea, no, y además de eso que nosotros... Y autoridad no es ser, un, un, ¿verdad? Sí. ser una canina con ropa. No, no, no. Autoridad y es que las mujeres tenemos que aprender son. a ganar los espacios. Y los espacios sí. se ganan con el respeto que los demás, hombres y mujeres, puedan ver en ti. Luz, yo te voy a hacer una pregunta complicada. Capicúa. Te reconozco que es complicada, pero yo necesito hacértela. ¿Cómo convencen a aquellas mujeres, a aquellas damas, que puedan sentirse atraídas por, evidentemente, por un presidente Abinader, que, porque las encuestas muestran que tiene una, una altísima valoración de hombres y mujeres, pero que no se vayan a fraccionar el voto para votar por Omar, a quien probablemente lo ven más cercano, la juventud, lo bonitico, el comportamiento, etcétera, en lugar de votar por Guillermo. Que toca piano. Que toca mira, piano. Mira, eso es fácil. Primero, eh, nuestro candidato a senador, Guillermo Moreno, tiene las condiciones, tiene y proyecta la personalidad que a, un buen, eh, eh, a una buena cantidad de la población le llega. En el sentido de lo que me preguntas con relación a cómo eh, tú poner no me fracciones, que era un poco que es un poco lo que les gusta mucho a ellos hablar. Eh, realmente, y si bien es cierto que como decía antes de, de iniciar, que la gente, eh, ya esa cultura que teníamos antes, los PRDistas, PLDistas, que éramos por el partido, si bien es cierto que eso se está, eh, ya está en el tiempo, está desapareciendo, la verdad es que con, con coyunturas como estas, la gente aprecia mucho lo que está arriba. Y con coyunturas como esta, nosotros los PRMistas, que somos la estructura que está repartando a Guillermo Moreno, vamos a garantizar que este día las urnas estén llenas de votos, no solamente por el presidente Luis Abinader y Raquel Peña, sino también por Guillermo Moreno, por Antonio Taveras, aquí en el Gran Santo Domingo, cuando hablamos. Y eso es fácil de convencer. Eso solamente tú lo puedes convencer con una gestión de gobierno como la tenemos. Eso es fácil de convencer diciendo que lo que hemos estado de este lado, hemos transformado la ciudad y hemos tenido un distrito nacional desde la alcaldía, 
porque tenemos que mezclar una cosa con otra. Aquí hablamos de un Estado, y el Estado está compuesto por lo congresual, va a estar compuesto por lo municipal y va a estar compuesto por la gestión eh, de gobierno que te podamos tener. Entonces, yo creo que es fácil, con lo que tenemos y lo que, con lo que hemos dado, más sumado a un candidato que tiene todas las condiciones para competir, no con Omar, con Leonel Fernández, si tuviera que competir, entonces no hay ningún tipo de problema para nosotros los PRMistas poder eh, llevar ese día 19 de mayo los votos de Guillermo Moreno en el Distrito Nacional. Muy bien, Luz, aclara que esa él es de Luz, ¿Ah? por si acaso. Sí, es de Luz. Ah, no del Licey. No, 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 yo, no, 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 yo no soy del Licey, yo soy escogidista y no me cambio. Muy bien. Luz, gracias por estar con nosotros. Se acabó el tiempo, varón. Antes de despedir, nuestra solidaridad para con Alejandro Fernández W, quien fue y anunció, fue diagnosticado con cáncer de piel y que en lo inmediato iniciará el tratamiento nuestra solidaridad y pronta recuperación pronta recuperación para el superintendente Saludos, fuerte abrazo a, a nuestro querido potrillo como le decimos Alejandro Fernández el econodivo el econodivo, el econodivo. bueno esa fue la despedida de hoy no se diga más no se diga más por Top Latina